நேம் வந்து எஸ்காட் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஒன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இது ஃபிஃப்டீத் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஐம்பதாவது வருஷம் இந்தியாவில் வந்து ஃபார்ம் மெக்கானைசேஷன் ஒன் பற்றியான அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு வந்து அப்போ கொஞ்சம் கம்மி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபத்தஞ்சு பீரியடில் ஸோ இனிஷியலாக என்ன இவரோட நோக்கம் எஸ்பி நந்தா ஹரிபிரசாத் நந்தா கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் அவரோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஃபார்ம் மெக்கானைசேஷன் பற்றி விழிப்புணர்வு வந்து எல்லாேருக்கும் தரணும் ஃபார்மர் விவசாயிகள் டிராக்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்க மெக்கானிக்கு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து கஸ்டமரோட பிளேஸ்க்கு வந்து கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி உங்கள் பொருளை வந்து நாங்கள் பாதுகாப்பாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தோம் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுறதுக்காக எஸ்காட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு அப்புறம் அவர் லாகூர்லேருந்து டெல்லிக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவன் நல்லா வெல்த்தியான ஃபேமிலி வசதியான ஃபேமிலி நிறைய பிஸ்னஸ் ஓடிட்டுருக்கு பட் பிரிவினைக்கு அப்புறம் வந்து இங்கே டெல்லியில் வந்து செட்டில் ஆகிறாங்க அவர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது என்னென்னா டிராக்டர் வந்து நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நெக்ஸ்ட் அடுத்த பத்து வருஷம் வெளிநாடுலேருந்து டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணி இந்தியாவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டுருந்தார் வேறு பிராண்ட் பண்ணிட்டுருந்தார் யூரோப்லேருந்து யூஎஸ்லேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஸ்காட் பிராண்ட் டிராக்டர் லான்ச் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இன்னும் மார்க்கெட் லீடர் ஆகணும்னா இன்னொரு பிராண்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற தாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் ஃபோர்டு டிராக்டர் கம்பெனியோட டையப் ஜாயின் வெஞ்சர் என்ன ஜாயின் வெஞ்சர் ஃபோர்டு பிராண்ட் டிராக்டர் எஸ்காட்ஸோட ஃபேக்ட்ரியில் ஃபரிதாபாத்தில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுங்கிற பிளான் அதுபடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ஃபோர்டு மூவாயிரம் அப்படிங்கிற மாடல் லான்ச் ஆச்சு ஃபோர்டு த்ரீ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் அடுத்த இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் ஃபோர்டுலேயே மூவாயிரத்தி அறுநூறு ஃபோர்டு மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது அப்படின்னு ஒரு நாலஞ்சு மாடல் அடுத்த இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஃபோர்டில் நாம் தயாரிச்சுட்டு இருந்தோம் இந்த எஸ்காட்ஸ் லோகோவில் பார்த்தீங்கன்னா இ ஷேப்பில் இருக்குது இ அப்படிங்கிற ஷேப்போட மீ அர்த்தம் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்காட்ஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் வெளிப்புறமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போல்ட்டோட அல்லது நட்டோட வியூ மாதிரி இருக்குங்களா எக்ஸ்டர்னல் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா அருங்கோணம் எக்ஸ்டர்னல் ஷேப்னா ஒரு போல்ட்டல் நட்டை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் அண்ட் ஸ்பேனரோட அமைப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பேனரு நட்டு என்னத்தை குறிக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு என்ஜினியரிங் கம்பெனி அப்படிங்கிற மீன் பண்ணுறதுக்காக அது இருக்குது அதே மாதிரி கலர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெட் கலர் இந்த செவப்பு கலர் அப்படிங்கிறது வந்து எனர்ஜி அது வந்து எனர்ஜெட்டிக்கான டீமு ஸோ கம்பெனியோட எம்ப்ளாயீஸ் அல்லது கம்பெனி வந்து நல்ல வைப்ரண்ட்டான எனர்ஜெட்டிக்கான கம்பெனி அல்லது டீம்ங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக செகப்பு கலர் இது ரிசப்ஷன் இப்போ இங்கே நீங்கள் ஒரு டிராக்டர் பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபோர்டு மூவாயிரத்தி அறுநூறுங்கிற மாடல் ஓகே இந்த ஃபோர்டு பிராண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு வரைக்கும் இது இந்தியாவில் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஃபோர்டுங்கிறது வந்து அந்த பீரியடில் இந்தியாவில் இருக்க டிராக்டர்லேயே ப்ரீமியமான பிராண்ட் ஒரு வில்லேஜில் ஃபோர்டு டிராக்டர் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு பிக் ஷார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் அது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் பிராண்ட் டூ ஓன் அப்போ அதனால் கம்பெனியில் நம்ம இனிஷியலாக இன்ட் அறிமுகப்படுத்தும் போது ஃபோர்டு பரம்பரையின் அடுத்த டிராக்டர் ஃபோர்டு பரம்பரையில் வர அடுத்த ஜெனரேஷன் டிராக்டர் தான் அடுத்த தலைமுறை டிராக்டர் தான் ஃபார்ம் ட்ராக் அப்படின்னு நம்ம வந்து விளம்பரப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருந்தது ஏன்னா ஃபோர்டு வந்து ஆல்ரெடி மிக பிரபலமான ஒரு பிராண்டு ஃபார்ம் ட்ராக்னு பேர் மாற்றும் போது அந்த சேலஞ்ச் இருந்தது ஸோ இது மாதிரியான ப்ரொப்பகண்டா பண்ணி ஃபார்ம் ட்ராக் டிராக்டர் இப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிபிரசாத் நந்தா மிஸ்டர் அவர் வந்து கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் அவரோட சன் மிஸ்டர் ராஜன் நந்தா அவர் எக்ஸ் சேர்மன் இது வந்து கியூபிகல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்க்கு ட்ரைனிங் ஸ்டாஃபு ட்ரைனர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஜல் வாயு அக்னி அப்படிங்கிற ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இதெல்லாம் கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஓகே அதையும் கூட பார்க்கலாம் இது இன்னொரு கிளாஸ் ரூம் ஸோ இது மாதிரி ட்ரைனிங் கிளாஸ் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு
அதே மாதிரி விவசாயிகளுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கும் ட்ரைனிங் தரோம் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது இது மாதிரி எல்லா தரப்பட்ட ஆடியன்ஸ்க்கும் ட்ரைனிங் இருக்குது எல்லா டைப்பு ட்ரைனிங் இருக்குது அதான் இந்த ட்ரைனிங் சென்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகே சேல்ஸ் ட்ரைனிங் சர்வீஸ் ட்ரைனிங் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் ட்ரைனிங் பிஹேவியர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங் இது மாதிரி எல்லா டைப் ட்ரைனிங்கும் இங்கே இருக்குது ஓகே இப்போ விவசாயிகளுக்கு ட்ரைனிங் தரேன்னு சொல்கிறீங்களா அவங்க எப்படி உங்கள்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி பண்ணால் நீங்கள் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இப்போ நாம் ஃபாலோ பண்ணுற ப்ரொசீஜர் என்னென்னா அவங்கள டைரெக்டாக நம்மளை வந்து காண்டாக்ட் பண்ண சில டைம் வந்து த கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ரீச்சபுளாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க டீலர்ஸ் காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த டீலர்ஸ் வந்து நம்மகிட்ட தகவல் சொல்லுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு பதினஞ்சு பத்து பேர் வெவ்வேறு ஏரியாவில் இருந்தாலும் தப்பு இல்லை ஒரு பத்து பேர் வந்து தேவை இருக்குது ஒரே இடத்துலேருந்து வந்தாலும் சரி வெவ்வேறு இடத்துல வந்தாலும் சரி தேவை இருக்கும்போது மினிமம் ஒரு பத்து பேர் வந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கும் ட்ரைனிங் தரது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அது மாதிரி ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கர்நாடகாவிலேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து எல்லா அந்த முக்கியமாக சவுத் ஸ்டேட்லேருந்து பொதுவாக ஃபார்மர்ஸ் வரது ஈஸியாக இருக்கும் நார்த்தில் இருந்து அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி ஃபரிதாபாத் போவாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் பண்ணலாம் டைரெக்டாக அவங்க அப்ரோச் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம எஸ்கார்ட் கம்பெனியில் இருக்கிற டிராக்டர் வாங்கினவங்க மட்டும் தான் அங்கே வருவாங்களா இல்லை மற்ற ப்ராண்டு வச்சுருந்தவங்க இதை இந்த ஊர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாங்கலான்னு அப்படியே இருக்குது வாங்கி ஏற்கனவே வாங்கினவங்களுக்கு வாங்கினவங்களுக்கு இதை இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை கொஞ்சம் ஆப்ரேட் பண்ணுற எப்படி அப்படியும் வராங்க வாங்க போகிறவங்க எல்லா டிராக்டரும் பார்த்துட்டு இதே வாங்கினோம் ஒன்றும் கட்டாயம் கிடையாது வாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி டிராக்டரில் இந்த டிராக்டர் எப்படி இருக்கும் பார்க்குறது அது மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் வருவாங்க ட்ரைனிங் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ எவ்வளோ நாள் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரே நாள் முடிச்சுருக்கீங்களா இல்லை எப்படி அந்த ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் யா ஃபார்மர் வந்தோம்னா ஓகே எத்தனை நாள் ட்ரைனிங் யா 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 ஸோ நல்ல கேள்வி ஃபார்மருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரோட தேவை என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ட்ரைனிங்னால் இது வந்து ஒரே மாத்திரையை வச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் சர்வ உணவு நிவாரணி மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒன்றும் கிடையாது அவங்களோட தேவை என்ன வண்டி எடுக்க போகிறோம் எந்த மாதிரியான ஆர்ஸ் போகிற வண்டி தேவை எது மாதிரியான இடத்துல வண்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது மாதிரி தேவையை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோம் இப்போது ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மற்றபடி ட்ரைனிங் டெலிவரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு ஃபார்மருக்கு மினிமம் ஒரு நாள்லேருந்து ரெண்டு நாளில் கம்ஃபர்டபுளாக ட்ராக்டரோட ஆப்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் என்ன என்னென்ன மெயின்டைன் பண்ணணும் பொதுவாக பராமரிக்கிறது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது எப்படி இந்த வண்டியோடு இருக்க சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன இது மாதிரி இந்த மாதிரி மூணு விஷயங்கள் தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஒரு நாள்லேயும் இருக்குது ரெண்டு நாள்லேயும் இருக்குது இல்லை அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக மெயின்ட் பராமரிக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மூணு நாள் நாலு நாள் கூட பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி எவ்வளோ தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து கம்பெனி பற்றியான சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் முக்கியமான மைல் ஸ்டோன் வருடங்கள் அதே மாதிரி கம்பெனி பத்தி ஏரில் என்னென்ன பண்ணோம் என்னென்ன பண்ணோம் எந்தெந்த மாடல் எப்போ இப்போ லான்ச் ஆச்சு அது மாதிரியான விஷயங்கள் இதில் இருக்குது இதில் டூயினோ கம்பெனி பற்றியான சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் படிக்கணும்னா ஒன் அவுட் ஆஃப் த்ரீ ட்ராக்டர் சோல் இன் இண்டியா இஸ் எஸ்காட்ஸ் பிராண்ட் அதாவது எஸ்காட்ஸ் பிராண்டில் ஒரு பதினேழு லட்சம் ட்ராக்டருக்கு மேலே சேல் பண்ணியிருக்கோம் சேல் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ட்ராக்டர் கம்பெனியும் சேர்ந்து இது வரைக்கும் சேல் பண்ணது ஒரு ஐம்பது டு ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் ட்ராக்டர் அதில் பதினேழு லட்சம் மூணு ட்ராக்டரில் ஒரு ட்ராக்டர் இந்தியாவில் இது வரைக்கும் சேல் ஆனது எஸ்காட்ஸ் பிராண்டோட எஸ்காட்ஸ் கம்பெனியோட ட்ராக்டர் பெரிய விஷயம் ஸோ இந்த விஷயம் என்னென்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்டு வரவங்களுக்கு புரியறதுக்காக அது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ட்ராக்டர் கம்பெனி இந்த வேர்ல்டு டூ ரிசீவ் ஐஎஸ்ஓ குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ராக்டர் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு உலகத்திலேயே முதல் முறையாக ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கின க கம்பெனி எஸ்கார்ட்ஸ் தான் இந்த டேஸ் ஆஃப் மையர்ஸ் எச்பி நந்தா அவரோட பயோகிராஃபி இதில் அவர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு இவரோட அப்ஸ் டவுன்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் இனிஷியலாக நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண இல்லைங்களா நம்மளோட கம்பெனியோட ஹிஸ்டரி ஃபார்ட்டி எயிட்ல இருந்து அறுபத்தி ஒன்று இருந்து முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருக்கு டிராக்டர் இம்போர்ட் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு எஸ்கார்ட் ட்ராக்டர் வந்து
ஓகே போலந்தில் கம்பெனியோட அசம்பிளி பிளான் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இந்த கிரேன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வேர்ல்டுலேயே அந்த பிக் அண்ட் கேரி கிரேன் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வேர்ல்டு லீடர் எஸ்கார்ட்ஸ் தான் ஏஷியாலேயே ஏர் பிரேக் சிஸ்டம் ரயில்வேக்கு வர ஏர் பிரேக் சிஸ்டம்ஸில் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் இண்டிஜினியஸ் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் அறிமுகப்படுத்துகிற கம்பெனி இது மாதிரி நிறைய முதல் நிறைய விஷயங்களில் எஸ்கார்ட்ஸ் வந்து முதல் கம்பெனி இதை நான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா எச்பி நந்தா அவரோட அவர் இங்கே வரும்போது தங்கியிருந்த ரூமு ஸோ அவரோட மெமரியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அந்த ரூம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய போர்ட்ரைட்ஸ் பெருக்ரைட்ஸோட பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸோட இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி முக்கியமாக அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் புக்ஸ் நிறையா இருக்கும் இப்போ கம்பெனியோட அக்ரிகல்ச்சருக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஆமாம் அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட புக்ஸு அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட புக்ஸ் நிறைய இருக்குங்க வர ட்ரைனிஸ் வந்து இங்கே தங்கி படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதனால் சா ஈவினிங் டைமில் நைட் டைமில் புக் ஏதாவது யூஸ் பண்ணணுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ராக்டர் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் புக்கு ஆமாம் ஆமாம் இந்த லைப்ரரி வந்து நம்ம நம்ம ஜென்ரேஷன் லைப்ரரி பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ லைப்ரரி இருக்கு ஒரு எட்டு சிஸ்டம் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியோட இருக்கும் அதில் வந்து இ புக்ஸ் இருக்கு வீடியோஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த லைப்ரரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்க சின்ன இ லைப்ரரியில் அது மாதிரி சாஃப்ட் காப்பி புக்ஸும் படிக்கலாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி இது வந்து இ லைப்ரரி ஒரு பன்னெண்டு சிஸ்டம் வந்து இங்கே வச்சுருக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியோட அங்கே பார்த்தது வந்து ஃபிசிக்கலான புக்கு இங்கே வந்து இ புக் வீடியோஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அது மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் ஸோ ட்ரைனிங் வரவங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில் அதை ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயத்தை இன்னொரு முறை பார்க்கணும் இல்லை அதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியும் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் புக்ஸும் இருக்குது இந்த இ லைப்ரரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேனியன் ட்ரீயோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு அட்லீஸ்ட் பேர் பேனியன் ட்ரீனு சொல்லுவாங்க பனியன் ட்ரீனு சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த பேர் வந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நார்த் இந்தியாவில் பனியாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வியாபாரம் பண்ணுற ஒரு கம்யூனிட்டி ஓகே அவங்க வில்லேஜில் எல்லா வில்லேஜ்லேயும் ஆலமரம் எப்படி இருக்குமா ஆலமரத்துக்கு அடியில் தான் எல்லா ஆனால் ஏதோ ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்துகிட்டு வந்தனால அந்த மரத்துக்கு அடியில் வச்சு தான் வந்து ஒரு வியாபாரியை வந்து செல் பண்ணுவாங்க இங்கே வெள்ளக்காரை வந்து வண்டி இது பார்த்துட்டு இவங்க பனியாஸ் வந்து இந்த மரத்துக்கு அடியில் வந்து வியாபாரம் பண்ணுறாங்க அந்த மரத்துக்கு பேர் பனியா ட்ரீன்னு வச்சுட்டாங்க ஸோ இது வந்து காட்டேஜ் ரூம் இது மாதிரி ஒன்று ஒரு எட்டு காட்டேஜ் டூப்ளெக்ஸ்னு ஒரு பில்டிங் இருக்குது இல்லைங்களா அதுவும் காட்டேஜ் ரூம்ஸ் தான் இதே மாதிரி பட் அது டூப்ளெக்ஸ் பில்டிங்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இதுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு ரூம் இருக்கும் சில இடத்துல மூணு ரூம் இருக்கும் ஒரே காட்டேஜில் அப்படி ஸோ இது காட்டேஜஸ் இது வந்து காட்டேஜ் ஒன்றில் இருக்கும் நாம் இப்போது இது வந்து ஜஸ்ட் ரிசப்ஷன் மாதிரி ஃப்ரண்ட் ஹாலு யூஸ் ரூம் யூசிங் ரூம் அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவலாக பெட்ரூம்ஸு ரெண்டுலேருந்து மூணு வரைக்கும் இருக்குது காட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இருக்கலாம் அது கெஸ்ட்டு பொறுத்து எவ்வளோ பேர் வராங்க அது எங்களை பொறுத்து ஜென்ரல் கம்பெனி எம்ப்ளாயீஸ்க்கு டீலர் மேனேஜர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் காட்டேஜ் இருப்பாங்க அப்புறம் ஹாஸ்டல் இருக்கும் ஆ அட்டாச்சு அட்டாச்சு பாத்ரூம் நல்ல பெட்டு ஏசி தான் எல்லாமே ஏசி ரூம்ஸ் தான் 
அட்டாச்சு பாத்ரூம் காமன் யூசேஜ் ஏரியாவும் இருக்குது இண்டிவிஜுவல் பெட்ரூம்ஸும் இருக்குது ஸோ யா பார்க்கணுமே